。闪神。可望师，明天就高考了，你还不赶紧回家好好休息？我怕。你爸又打你了？嗯。饿了吧？老师给你煮面去啊。面来喽，快吃吧。可老师，你为什么对我们这么好啊？爸。我考上了，爸！我考上清北了，考上了有个球友，有钱上了。哎，还求求弟，爸，这为了干嘛？兄弟，求求求你的命，拿着。只要你能考得上，啥都不用你操心，有老师呢啊。孔老师，等我以后有出息了，我一定给咱们建一个大大的教室，然后再给你换一副新眼睛。快吃吧，宫里还有呢啊！孔、哎哎、老师，你别着急啊，这录取通知书又跑不了。清北大学，这是考上了，这是考上了，孔老师。咱们快把这个好消息告诉珊珊姐，孔老师，孔老师，哎，孔老师，啊、走，哎，对对对对对，走，哎，孔老师，你还没签收呢，爸，爸，爸，你帮我争取，我要读书，爸，不能好歹的东西啊，老子现在就把你送过去，让你断了这个念想，还他妈上大学，把你装了金匮的一个女娃，赶紧的给老子滚去嫁人，爸。女孩怎么了？我不比那些哪个男孩强、啊。我住手！柯老师，有德，你这是干啥嘛？柯老师啊，我给珊珊找了个好人家，家里是养猪的，彩礼我都收了，这不正准备给人家送去？嫁人啊！有德呀，甚至考上清北大学了。你你看一下，嗯，切，哎，有德呀。这是考上清北不容易啊！你就给娃一次机会吧。给机会啊？怎么给？柯老师，来你看看，我家穷的连个整个的饭碗都没有，更何况一年五六千的学费呀、啊！况且，老子把你养这么大、哎，花了不少钱，让你现在孝敬老子，怎么了？有德呀，珊珊有很高的数学天赋，咱可不能把娃耽误了呀！我求你了，有德，学费我出啊！嗯，彭老师都帮到这份上了。你就让珊珊去读书吧，是啊，是啊，去吧，老子家的事儿你们谁敢管？<笑>哎呀，徐厂长，郭老师，徐厂长，哎呀，吴全龙，你愿意掏学费，成、嗯、啊，<笑>那老子的彩礼钱谁来赔啊？徐厂长，您来了，田有德，你可是收了老子钱的。啊现在想反悔，晚了！哎呀，怎么会呢？我正准备把女儿给你送过去，珊珊，<笑>快跟你男人走。徐大圣，爸，我不去，我要读书。你个女的，读书有什么用？还不是嫁人生娃的命？不行，大圣啊，珊珊还是个孩子呀、啊。不是，郭老师，郝学能，别人给你这个教书匠面子，老子可不给。老子既然出了钱，人就是老子的啊！<笑>我这个当爹的都同意了。你跟这瞎掺和什么呀你？你有德呀，珊珊确实是很有天赋，她是咱们村第一个大学生啊！大学生，你就是大学生，老子才稀罕嘛！<笑>不然我们徐厂长怎么可能给这么多钱呢？是啊，是啊。好，我赔，你赔，你一个破山村的教书匠，你有几个钱呢？孔老师，这钱是您这边的钱，我不能要。娃呀，只要你能上学，再多的钱，我也赔他。我，你起开！大人的事，你跟着掺和啥？这些钱你们先拿着，剩下的
，我再想办法，哈。呃，才他妈这点钱、啊哦哦！我我还有还有，我来，孔孝东，你他妈耍我呢？哼、呃呃！想让我放了他，也不是不可以。我这个人，也不是不讲道理。你现在跪下来。给我磕三个响头，我可以考虑考虑啊！你，郭老师，不能跪，不能跪，我不值得。郭老师，郭老师，爸，爸，我不读书了，我不读书了，我跟他走，我不读书了。珊珊，关你什么事啊？滚一边去！好，我跪。吴老师，哈哈哈哈哈！对不起，对不起，孔老师。傻孩子，不是你的错。只要你能走出大山，只要能为社会和国家创造价值，别忘了自己的初心。老师跪下，又算个啥嘛？起来，我，咱走啊！谁让你们走了？你以为就这么简单就完了？想要出这个门嗯，从我这儿钻过去，给我钻过去！你，你欺人太甚了！不钻是吧？那就是不给我徐大成面子。真以为这么简单就能让老子放你们走？做梦！兄弟们，呃、把新娘子给我抬到床上去！<笑>快！别过来！哎，你，老东西，我看你今天是昏腻了。珊珊，快走！你，老师，你忘了，快带他走，别回头。走啊，珊珊姐，你，老师，快走，走，老师，快带他走，别回头。我打死他！老子女人跑的没影了，别打他，打，打死他。老师，走，珊珊姐，你打，打死他，你，你，老师，走啊，珊珊姐，快走，孔老师给你的卡，他说每个月都会往里面打钱。孔老师，您放心，珊珊以后一定会回来报答您的。来、啊，李旺，帮我照顾好孔老师。嗯珊珊，不要担心老师，他们没有为难我。打，死你打！我还在做老师，病也好的差不多，生活宽裕的很。你在城里消费高，这些钱你拿着，别跟老师客气。林总好，林总，秦万山，这些年我在国外，多亏你帮我操持华夏集团，辛苦了。不敢轻言辛苦，如果没有林总您的研发前沿技术，华夏集团也不会成为横跨餐饮、地产、研发的商业巨龙。对了，林总，大夏的商业精英们正在宴会厅等待与您共进晚餐。不必了。我能从大山里走出来，多亏了我的恩师。现在立刻启程回大坝村
，谢恩师。立刻启程回大坝村，谢恩师。明白。哦，对了，投资百亿，建设大坝村山区。林总，大坝村山区毫无投资价值啊！马上就是教师节了，这是我送给恩师的礼物，不得有误。明白。孔老师，这么多年，您过得还好吗？学生回来看您了。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好为各位争取来地，哎，好好，<笑>我身后这破学堂，马上就要变成全国最大的度假山庄了。<笑>兄弟们，祝我们开工大吉，动土不能拆，不许拆，不许拆。这谁啊？捡破烂的吧？这孔老师啊，是学校里唯一的老师，在大山里教几十年书啊！大山，这学校里面还有七名学生呢，那可都是咱大山的希望啊！你把它拆了，你让娃们上哪儿念书去啊？念书，念书，有个屁用！孔玄农，你还记得骊山山吗？当然记得，那是我最优秀的学生。他当年要是嫁给我。就是我徐氏集团的贵夫人了，你一掺和，非要让她去读个鸟书。听说呀、啊，现在这姑娘在外头卖呢。你，你血口喷人，珊珊不是那样的人，她在国外求学呢。求学还国外？今早的报纸，林珊珊卖淫被判了十年。哈哈哈哈哈哈可能，徐大少，你造谣诽谤！珊珊是大学生，他怎么会干这种事情呢？大学生，大学生又怎么了？我徐大生的贴身秘书个个都是大学生。孔玄农，嗨，你跟珊珊说，去哪儿卖都是卖呀、啊！啊，还来我这儿，肥水不流外人田嘛！徐大生，<笑>你积点口德吧！孔玄农。你也别守着这破学堂当什么老师了啊！不如去当归公吧啊！不会的，你就别在这儿假装关心孩子了。你想把我们村所有的孩子都弄成像林珊珊那样，都出去卖吗？这想不到孔玄农是个畜生！我作为村长告诉你，他就想在我们村再招一名学生。他在这待了几十年，不知道让他祸害了多少孩子。小学们，不是你们说的那样，真的不是你们说的那样。你们，你们相信我呀！你们听我说、啊，滚！小学们，滚！滚！滚！小学们，你们听我说。滚徐大圣，你今天怎么说我都行。这所学堂，这孩子们唯一学习的地方，我就是死了也不让你拆。江秘书啊，找到孔老师的位置了吗？嗯。林总，不好了，学堂那边孔老师出事了。什么？三分钟内立刻赶到。我就是死了也不让你拆。啊、呃呃！还敢在这儿立牌坊？告诉我、呃，今天这破学堂我拆定了。呃、哎，秦爷，您找我。我们华夏集团的林总马上就要到大坝村了。什么？林总居然亲自要来？等你开工。要是让我在林总面前出洋相、啊，以后就不用来见我。孔玄东，当人财路，不杀人父母。既然你不让开，就别怪我不客气了。打死他啊！打！啊啊啊
可老师，你看，修好了，还蛮漂亮的。这回啊，不用买新的了。<笑>嗯，给我压死他！这是华夏集团林总的座驾。孔老师，让开！孔老师，让开！他难道就是华夏集团的林总？让开！孔老师，孔老师，来人！林总，暂时没有生命危险。<咳>徐大圣，你这是在干什么？哎、啊啊啊，林总，您不知道，他就是一个老乞丐，就算是真的死了，也不会有人在乎他。您放心，我现在就把这个碍眼的老乞丐给拖走。老人？啊！你，哎呀、啊！林总，您这是干什么呀？我告诉你。他今天要是有任何的事情，你们一个一个全都走不了。徐大圣，他不是也是你的老师吗？哎哎哎，林总，您说笑了，他就盖了那么几间破房子，连个证都没有，就说自己是个教书的。你这对，看着刀王二人一肚子坏水。是啊，是啊，你们别以为我不知道，这个人为了你们的孩子。在这大山里待了三十年，整整三十年，他一个人教十二个年级八门科目。他穷到没有生活，就去捡垃圾为生，也要让你们的孩子读书学习，要让你们的孩子走出大山。要是没有他，就没有我林珊珊的今天。<笑>珊珊，是你吗？孔老师，他他就是林氏集团的总裁林珊珊。孔老师，学生回来看您了。孔老师，学生回来看您了。回来就好，回来就好。孔老师，对不起。珊珊回来晚了，傻孩子，道啥歉嘛？回来就好。珊珊，我拖住他们，你快走，快走。孔老师，您别担心，现在的我已经不是当年那个受人欺负的林珊珊。你看，我现在不但完成了学业，而且我把最先进的光刻机技术带回了国内，成立了华夏集团。从此以后。没有人能像以前那样欺负我们了。知道。好，太好了，你没让老师失望。孔老师，您放心，今天这个场合，我一定要帮你找回公道。啥公道不公道的呀，傻孩子！只要你好好的，比啥都强。可是，可是他都这么对你了。闪闪，我真的没事。走，咱回家。老师给咱煮面食啊。我这走。林珊珊，装的挺像啊，脑子差点被你哄出了。一个出去卖的，怎么可能是华夏集团的林总？你说什么？脑子说的不对吗？林珊珊，你在外面干的那些不干不净的事儿，还有谁不知道？啊？这，我现在以华夏集团总裁的身份命令你，<笑>给孔老师道歉。哈哈哈哈哈！你，秦爷的确说华夏集团的林总要来，可你，绝不是那个华夏集团的林总。张开你的狗眼，这就是林总。哼，林珊珊，别以为你现在一副人模狗样的派头，就能骗到我。雇了这么多帮手，花了不少卖身钱吧？啊，卖身钱！<笑>哎呦，这一个一个的男人，胖的、肥的、瘦的、矮的，从你的身上爬过去。滋味不好受吧？就这么花了，我都替你可惜呀、啊！啊，住口！<笑>珊珊，咱不搭理他，他是当地的地头蛇，你斗不过他的。咱们走啊！<笑>孔老师
，今天这场子，我一定要帮你讨回公道。什么公道不公道的？这你好好的比什么都重要。老师受点委屈<笑>又能咋嘛？孔老师，老师没能力，我能了半辈子。可你不一样，你熬到今天多不容易，不能因为我再耽搁你自己。孔老师。我林珊珊能有今天，全是因为你。今天这口气，您听我的、嗯，我一定帮您出。江秘书、董事长，通知秦万山，断掉和徐氏集团所有生意往来。秦万山，你居然敢直呼华夏集团二把手的名字？这些年，秦万山帮我管理华夏集团。嗯、我叫他名字怎么了？哼、啊，这大坝村的百亿项目，也是我亲自拨款。林珊珊，你还真是入戏入身了。谁不知道华夏集团的总裁是突破了超导和光刻机技术的林院士？你除了和那位林院士一样姓林之外，哪里和华夏有一点关系？我呢，就是你口中那个突破了超导和光刻机技术的林院士。还敢嘴硬？别人不知道你在外面干的那些勾当，要一个人知道，李有德。哎哎哎，来了来了。来了来了哎，让让让让！哎哎哎，林珊珊，别在这丢我林家的脸！我，别叫我爸，我没你这个女儿。林有德，哎，你这个女儿，在外面到底都干了些什么？不妨，你跟我们大家都说说啊。哎呀，我那天呢，在城里，我亲眼看见，他、嗯、他跟一个野男人进了酒店呢。<笑>哎，我告诉大家，那个男人啊。就是华夏集团的秦爷，我说怪不得你敢给秦爷打电话，原来是秦爷光顾过你的生意啊！哎，你这个畜生，你说什么呀你？这些年养我的人是孔老师，从小是他给我洗衣做饭，就连我上大学四年的学费都是靠他这一双手，他解瓶子拾破烂，一点一点攒出来的。珊珊呢？咱不说这些了。好、哦、好孩子，赶紧走吧，你斗不过他们的。孔、哦、老师，那我们就要一辈子被这些人踩在脚底下吗？我今天一定要一个清白，还你个清白！一个女娃子读书读了半天，还出去卖，<笑>还好意思还你清白？我们大坝村的脸都快被你丢尽了。就是就是、就是、你说我一分彩礼挣不到，我要你个女娃有什么用？女娃，女娃，所以。这么多年，你这么恨我，就是因为我是一个女孩。有德呀，女娃就不能读书吗？你可有多少男娃子，不如珊珊有出息啊！珊珊现在是国家的功臣，是科技明星啊！孔玄同，你不会真的以为他就是华夏集团的林总，还科技明星，脱衣舞明星吧？啊！你<笑>没错呀，他敢做，还敢不让我说。<笑>你说你要是听我早嫁给徐总，哎，我早就享福了我。我享福，就算你把我嫁给徐大圣，拿了那十万块钱，又够你赌几天呢？你这个不要脸的赔钱货，你是不是不认我这个当爹了你？哎，你这个畜生，你说什么呀你？这些年养我的人是孔老师，从小是他给我洗衣。做饭，就连我上大学四年的学费都是靠他这一双手，他解瓶子拾破烂，一点一点攒出来的。珊珊呢？咱不说这些了。好、哦，好孩子，赶紧走吧，你斗不过他们的。哦、孔老师，那我们就要一辈子被这些人踩在脚底下吗？我今天一定要一个清白，还你个清白！一个女娃子读书读了半天，还出去卖，还好意思还你清白？我们大坝村的脸都快被你丢尽了，就是就是就是。你说我一分彩礼挣不到，我要你个女娃有什么用？女娃，女娃，所以这么多年你这么恨我，就是因为我是一个女孩。有德呀，女娃就不能读书吗？你可有多少男娃子，不如珊珊有出息啊！珊珊现在是国家的功臣，是科技明星啊！孔玄同，你不会真的以为他就是？华夏集团的林总，还科技明星，脱衣舞明星吧？啊，你<笑>没错呀，他敢做，还敢不让我说？<笑>
，你说你要是听我早嫁给徐总，哎，我早就享福了。我享福，就算你把我嫁给徐大圣，拿了那十万块钱，又够你赌几天呢？你这个不要脸的赔钱货，你是不是不认我这个当爹的你？不认我这个爹的你？住手！林总，让他打！林总，我说让他打！林有德，这一下你打断的是你跟我的父女之情。你这个狼心狗肺的赔钱货呀！啊，你现在有钱了，不想着孝敬你爹，还想和你爹断绝关系？你给我跪下！我不跪，赔礼道歉、嗯。这一下，打断的是你跟我的血脉亲情。你给我跪下！哎，哎。哎，呃，顾老师，珊珊，老师没事，你一个女娃，怎么能受得了这些呢？林有德，从今天开始，你我再无瓜葛，永不相见，永不相见。你见我的老多了去了，我告诉你，你这辈子都别想花完。对，你生在大坝村，大坝村的恩情你还了吗？剑士大坝村本来就是我送给大坝村的礼物，但是我发现你们都不配。你的礼物？建设大坝村，华夏集团整整投资了百亿，百亿呀、啊！你有百亿吧？那你得卖多少次啊？啊！<笑><笑>好笑吗？那我再告诉你们一个更可笑的，我决定。撤回对大坝村的百亿投资，只保留学校的翻新费用。不可能、啊！还有，从今日起，整个大坝村，我只认孔老师一人。你这个狼心狗肺的赔钱货啊！他只是个老师，我才是你爹呀、啊！你这个饭票，我是赖定了。不管你是出去卖还是怎么样，你都得要我，一个月最少给我五万块钱孝敬钱，供我赌博喝酒，要不然。我就去揭发你跟秦爷的奸情，到时候看你怎么办。嗯、说的没错，秦爷爱好名声，你把他的名声毁了，就别想活了。好啊，那你们大可以去告诉他，看看秦万山弄死的是我，还是你们。嘿嘿，瞧瞧，瞧瞧这口气，不知道的还以为真的是华夏集团的林总要来。我就是你们口中华夏集团的林总，装。还在这里住啊！一会儿，华夏集团的林总知道有人冒充自己，叫停了项目，我们可就没钱分了。快滚吧！快滚！快滚！快滚出去！快滚！快滚！滚吧！快滚出去啊！够了！珊珊的，别听他们的，老师相信你，他们鼠目寸光，看不懂，也不知道大山外面是什么样子，而你。恰恰证明了老师是对的，不管男娃女娃，只要肯读书，肯定能活出人样来，就能做出这愚昧的大事儿。孔老师，这些年来都是您在为我遮风挡雨，如果没有您，就没有我林珊珊的今天。娃儿，老师只希望你过好自己的生活，别再回到大坝村了。这里不属于你，还是走吧啊！孔老师，如果没有你，就没有我，所以，既然我今天来到这儿，我就不会让你受一点委屈。孔老师，你还记不记得当年我对您的承诺？孔老师，等我以后有出息了，我一定给咱们建一个大大的教室。今天，我要在这儿。建一所全新的希望小学，珊珊，好样的！希望小学，林珊珊，你知道建一个学校要多少钱吗？还是秦爷给了你不少钱的啊！这女人啊，就是方便。<笑>林有德，看你教养的好女儿，我们村的脸都被你丢光了。好啊，好啊。你拿钱去盖希望小学，也不给你爹，你还有孝心吗你？
，我管养活你了。林珊珊，你打断了度假村的项目工期，就算你拍秦夜睡过，也救不了你。秦万山不过是帮我管理华夏的管家而已，在这里是建学校还是度假村，除了我，没人能做主。哈哈哈哈哈！你一个出去卖的，还敢做秦夜的主？那你也太小瞧我了。告诉秦万山，如果还没有解决徐氏集团的事情，就让他到现场，当着我的面解决。是。秦野，如果贸然中断和徐大圣的联系，可能会引起他背后雷氏集团的不满。而雷氏在大夏可谓是手眼通天的一等豪门。怎么，林总的安排你有意见？不敢。<笑>好，好啊。小小一个徐大圣，还分了天不成？备车。嗯，我要亲自去大坝村。林总，秦万山已经在赶来的路上了。好，哈哈哈哎，偷听听啊！不仅你这个华夏集团的林总，驾临我们这个小山村，连华夏的管家秦爷也要来。接下来是不是还得把雷氏集团的雷公子、金融寡头三井先生也请来啊？你要是想的话。也不是不能。哎呀，说你胖，你还喘上了，还秦爷，还雷公子，三井先生都请了。真的，我怎么没看见呢？姓徐的，你就这么不想要这个项目？<笑>你一个贱货，还真把自己当人物了。我徐大圣今天把话放在这儿，你要是有本事把秦爷请来，我就跪下来给你磕头认错。是吗？那你现在就可以跪了。你，好好好，哼，看看，看看。这就是我们村培养出来的贱货。我告诉你们，要是把我惹急了，你们所有人一分拆迁款都别想拿走啊,啊！这这这这这……哎呀，这可怎么办呢？咋办？哎呀，我打死你个赔钱货！哎，啊啊啊！好啊你，你敢打你爹？你这个贱人，你不仅不认，还不孝！恬不知耻，林珊珊。你挡着大火拿拆迁款，还想动手打你爹？看到没有，这就是孔学东教出来的好学生，长大了连他的爹都敢打。他这书读大有屁用？不是这样的，他后边听他胡说，还在狡辩。乡亲们，这个度假村的项目工期已经被这个杀贱货耽误半天了。等真正的林总过来，<笑>看到有人敢冒充自己，这个百亿项目可就黄了。项目黄了，这拆迁款不是也黄了？林珊珊。你真要和我们全体大坝村过不去？给村里人丢脸还不够，还想害我们拿不到拆迁款吗？就是，看到没有，林珊珊，这个破学堂你还能守得住吗？我倒想看看，没有我的允许，谁敢动这块地？林有德，你这个女儿，我看也不要要了，还不光丢大伙的脸，还砸大伙的锅。乡亲们，像这个不要脸的野货，该怎么办？打死他！打死他！打死他！打死他！林总，群情激愤，秦万山再不来，恐怕会出现意外。先带孔老师站出去，不能让孔老师受到一点伤害。嗯、不行，珊珊，你不走，我也不走。乡亲们，等我们拿到了拆迁款，立马就能过上好日子。这学，不上又能怎么样啊？就是就是，让他们走，工程走，不能停，工程不能停，对，不能停。对，这读书啊，哪有白花花的银子顶用啊？到时候说不定我还能再找个媳妇儿。读书啊，读半天读成一个婊子了，还不如不读书了。孔学诺，你的名声已经烂了，交了一个林珊珊还不够，还想拉我们乡亲们孩子下水吗？臭的什么玩意？依我看，为了咱们村的拆迁款，把他们两个打死算了。对，对打死他们，打死他们，打死他们。死他们。老大，我怎么从来没听说过还有什么拆迁款、啊？叫个屁的拆迁款！这帮乡巴佬真好后腰，他们处理了林珊珊和孔学农，还不会脏了我的手。乡亲们，臭家伙，臭家伙，臭家伙，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他！乡亲们，乡亲们，你们冷静一点，等秦万山来了，一切都会水落石出的。我信你个鬼！你又不是林总，能给我们钱吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊！我林珊珊在这保证，一定不会亏待大家的。还在这胡说八道，绑人财路。如同杀人父母，乡亲们，打死他！不打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！死他为了一个女人和一个教书匠，就耽误我们大家伙拿赔偿款吗？我坚决不同意！必须给他点教训。乡亲们，听我说一句，珊珊
，也是从咱们大坝村走出去的娃呀。他现在又是国家科技界的栋梁，又是华夏集团的总裁，他是掏钱来帮助咱大坝村的恩人。哎呀，孔元农，你还敢骗人？你哄珊珊去上学，你就毁了他了。你还想要毁了整个大坝村吗？啊，是吧？你们两个就是我们大坝村的罪人。按照我们大坝村这项传下的规矩，凡损害我们村利益的人，必须严惩不贷。今天谁也救不了你们。打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！小青们，小青们，打死他！老师，老师，千错万错，是我孔学农的错。你们要是有气。捉住我来！珊珊是无辜的，她现在不仅是国家科技界的栋梁，也是咱们大坝村的光荣啊！说的好听，你们就是想害大伙拿不到华夏的拆迁款。乡亲们，别听他在这花言巧语，动手！打死他！打死他！打死他！杀他！打死他！杀他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死<笑>快走啊，珊珊！别走啊！快走啊，珊珊！打死他！打死他！快走,走！别回头！快走！打死他！打死他！打死他！打死他！老师，老师，老师，老师，老师。花、啊、呀，你怎么这么傻呀？老师老了，半截入土的人了。你不一样，过去你是大山的希望，现在你是国家的希望啊！<笑>老师不是你父亲。不值得你这样，孔老师，您就是我的父亲。小时候他们欺负我，是您保护我，被他们打了也不吱声。现在我长大了，轮到我保护您了。我还呀，妈的，一个个没吃饭吧？打死他们！啊，打！啊、住手！啊啊徐大圣，你是活腻了不成？您走，您走，您没事吧？哎，不好意思啊，秦爷，这帮暴民不小心打到了您的心上人。<笑>说什么？他不就是您养的小三吗？那个徐大圣，瞎了你的狗眼！<笑>站在你面前的是我华夏集团的总裁林珊珊。呃，这不可能，这不可能！林总，是秦某识人不明，居然选择这么一个合作商，开发大坝村山区建设。秦某有罪。我和孔先生身处险境，是你一句识人不明就能解释的？秦某，愿辞去华夏集团，一切职务、嗯。你的处罚以后再说。但是，这些人。知道该怎么做。是。徐氏集团违背华夏集团不准强拆原则，即刻起，取消与徐氏集团一切合作，取消对徐氏集团的百亿注资。华夏集团、徐氏集团永不合作。啊，谢爷，你别呀、啊！如果华夏和我们断绝合作，我徐大圣可就完了。<笑>完了啊！徐大圣，你怂恿这些刁民打伤的，不仅是我华夏集团总裁，更是贵国科技巨匠。姓徐的，现在知道我是谁了？来人，他给我送到执法局。秦爷，我背后的靠山可是雷氏集团的雷振宇，你可想清楚了。雷振宇我都不放在眼里，更何况你。带走，秦秦爷，还有这些刁民。都给我送到执法局！慢着，你还想干什么？爸，还有各位父老乡亲，你们今天闹的这一出
，也算是我还了你们大坝村的恩情。从今天开始，我林珊珊和大坝村的一切一刀两断。那我们这是没事了。但是，你们如此折辱我的恩师，孔老师一年中帮村里送出多少孩子，你们就是这样羞辱他，为了点钱就这么污蔑他。珊珊。算了，孔老师，他们这样欺辱你，您放心，我一定给你讨回公道。他们之所以这样，都是因为穷闹的，他们没读过书，一辈子面朝黄土背朝天，他们根本不知道大山外面的世界是啥样的。老师，啊，我在这里教了三十多年书了，就是想用真正的教育来改变大山的面貌。珊珊呀，你现在功成名就了，还能不忘本，资助学校。建设大善，这就足够了。我明白了，老师。让他们走。走走走走走走走走走走走走走。孔老师，您在这大山里面也待了三十年了，像您这样的年纪，早就该退休了。我实在不想看到您再这么辛苦。要不，您跟我回城里去。孔先生，林总的意思是，让您跟他回城里担任华夏教育基金会的主任。孔老师，这个是学生的一片心意，还希望您能收下。啥主任不主任的，我根本做不来啊！我还是喜欢这大山里的老讲台，他最适合我。<笑>孔老师，您还记得吗？我说过，等我有出息了，一定要送您一份礼物。嗯，真好看，真好看。这眼镜有啥好看不好看的？真好看。秦万山，帮我通知科技部的侯老，我要跟他见一面。是。或许。这才是报答孔老师最好的方式。珊珊啊，你不忘初心，将世界领先的半导体和超导技术带回国内，你是大夏的功臣呢。侯老，客气了，我是大夏培养出来的，这点我从来都没忘记。说吧，你有什么需要我帮忙的，我一定全力协助。我想在大夏各地。捐赠百所希望小学，真的吗？我是大山里走出来的孩子，我的恩师孔老师，他在大山里三十年，我想，这个才是给他最好的报答。哎呀，这位孔老啊，着实令人尊敬啊！大夏呀，早就对偏远山庄地区的基础教育早有想法，只是呢，没有余力。此举上立国家，下立百姓。我代表大夏，感谢你。坐。<咳>我就欺人太甚！雷公子息怒，是谁能想到，当年林珊珊那个村姑，居然能成为华夏的总裁啊？他一个村姑，真以为自己在大夏就天下无敌了吗？敢动我的人！是啊，雷公子，他林珊珊，这哪是在打我的屁股，这分明是在打您的脸呢、啊！华夏在国际上的确是有些影响力，但在这大夏，还没有人敢不给我雷家的面子。哎，放心，我有的是办法，让他在我胯下乖乖认错。雷公子，东营商会的三井先生到了。啊、哼，三井先生，请。嗯，雷公子。你们大夏有句古话，叫做“惜习物者为俊杰”。我愿意跟你合作。哦，我还没开口，三井君就知道我找您，所谓合适了。华夏集团和雷氏集团已经决裂，这是整个大夏商会人尽皆知的事情。而且据我所知，整件事情的起因是因为一个小小的乡村教师
，人尽皆知。什么意思？不知道。当家，副当家。<笑>说，他们都说华夏第一家族的掌权人败给了一个尊古的教师，说整个大夏商会的天要变了。而且我们东宁商会还听说有个叫林三三，打算投建白所希望小学，扶持整个大夏的教育事业。这是我们东宁商会不愿意看到的。我们希望大夏的人民继续保持愚昧，这才符合我们东宁商会的利益。只要你能阻止林三三，我们愿意提供一切帮助。只要击垮了华夏，大夏，您就是我们大夏。唯一合作伙伴，好，只要能让林珊珊在我面前服侍，我愿意合作。哈哈，嗯，雷公子，十年树木，百年树人，林总耗费巨资新办百所希望小学，真是令人敬佩啊！国之栋梁莫过于世啊！你们。真是好风光啊，李珊珊！可惜了，用不了多久，我就让你做我的村姑。好，孔老师。哎，珊珊呢？你带我来这种地方，不太合适吧？珊珊呢？你带我来这种地方，不太合适吧？孔老师，您是我的恩师，在这儿没人会欺负您的。好，好，好，走吧。孔老师，哎，李旺，珊珊姐，李旺。这么多年没见，没想到在这儿碰到你啊！珊珊呐，自从你考上了清北啊，就成了那些山村孩子的榜样。后来啊，咱们村又出了不少的大学生呢。真好！哎，李旺，你要是想进华夏集团，跟姐说。呃，不了，珊珊姐，我没那个意思。我听说你要投资建设百所希望小学，第一所就在咱们大坝村。嗯，孔老师为咱们村奉献了一辈子，我希望能和孔老师一样，留在村里。成为一名扎根山区的乡村教师，你是这想好了？嗯，想好了。长大了，李旺。林总，后老电话。李旺，先带孔老师进去吧。孔老师，哎,哎,哎，侯老，这么多人呢、啊？是啊，孔老师，这也太豪华了吧？雷公子。他就是孔雀农，不，哪儿来的小仙花了？保安，去，请您出去。嗯，你说谁是乡巴佬？别、哎、忘，少说两句，这里的人咱们惹不起啊。哼哼，刚才还没注意到，还有个小乡巴佬，<笑>两个人啊。哎，别忘，瞧你们穿的这德行，也不睁开眼睛看看，这儿。是你们这种人能来的地方吗？孔老师是华夏集团的林总，亲自邀请过来的。我说呢，嗯，怪不得和林珊珊一样，浑身上下都透露着一股穷酸味。我，珊珊，出事了！你别着急，慢慢说。东营商会的三姐准备聚集希望之花香。我捐赠希望小学跟他们有什么关系、啊？大夏教育行业。一直被东营商会霸占，你捐赠的百所学校是动了他们的蛋糕啊！这些年，他们渗透大夏教育，就连读教材这种事情都做得出来。既然他们要来，就让他们来，我大夏的教育还由不得他们说了算。林总，时间差不多了，咱们进去吧。你们以为傍上了林珊珊就不是土包子了？我告诉你们，在雷公子眼里，你们一样都是乡巴佬，把他们。狠狠的给我修理一顿，修理完扔出去！哎，啊！你们干什么？他可是林总亲自邀请过来，给希望之花项目致辞的。他今天可是整个大夏教育界近十年来最大的项目开工仪式。他一个山村教师，连个编制都没有，也配在这致辞啊？你问问大伙，同意吗？连个编制都没有，你配在这致辞？你问问大伙同意吗？不同意，不同意，不同意。请问这位孔先生在何处任教？是哪所大学毕业呀、啊？我就是个教书匠，在自己盖的学堂里教书，没有问题
，恩品都没有，林总怎么可能让你这个乡下的教书匠来致辞？你可知道在座的各位都是什么人？我张某不才，却也是个博士，深耕大夏教育界多年，在京城的最高学府任教。这位先生连大学都没读，却让我们听他致辞。哼，你们，你们是什么博士教授又怎么样啊？如果不是因为当年穷，孔老师也是从清北毕业的。你忘。<笑>大言不惭，<笑>孔老师，您说话呀！那都是四十年前的事了。我确实考上过清北大学。哟，哼，一个乡下的穷人也敢称自己考上过清北大学，谁信呢？就是，还真敢说呀，简直是脸都不要了。依我看啊，他这样，这小学毕业都算是高材生了。没考上就没考上，对于你这种乡下地里刨食的人来说，他不丢人。一个村里的教书匠，这华夏集团的林总裁，是无论如何也不会让，在这样的学界大会上致辞了。我确实是个不入流的教书匠，但我也没有准备上台发言。知道自己不入流，也敢来参加这个百亿投资的宴会，也敢自称教过林总裁读书，真是太可笑了。依我看啊，他能教林总裁的，最多也只是汉语拼音吧。这能教林总裁的老师。那得是清北毕业的导师，或者是在国外留学的专家才可以。林珊珊真的要听你的，那就是看不起我们这几位大夏教育界的泰山北斗。像你这种人都能在这致辞，那还要在座的各位学者有什么用呢？是啊，是啊就是。依我看呀，这戏口子根本就是来混吃混喝的。哎，他不过是死皮赖脸的巴结已经成名的林总裁。林总裁是还有面子，这才让他进来的。你们说是不是？就是就是，还不出去？跟这种人在一起，简直是有辱我等斯文嘛！看来各位的想法跟我一样，像他这种人待在这儿，实在碍眼。保安，请出去。保安，请出去。呃呃、你们干什么、呃？放开他！哼，放开！孔老师是我林珊珊特意要请来的人。不长眼东西！走，老师，你没事吧？我没事，珊珊。林振宇，你是想死吗？秦万山，我尊称你一声秦爷，那是给你面子，真把自己当根葱了。今天不是我雷振宇要干人，而是在座的各位学界顶流、商业精英共同的意见。正是，这个项目足资数亿，乃是整个大夏都少见的明星项目。如果让这个不入流的人代表全体教育界人士，发言致辞，岂不是贻笑大方吗？依我看来，只有学界泰斗李教授才能代表整个大夏的教育界，而不是这个乡下的教书匠。没错，我们支持李教授上台。听见了吗，林珊珊？这可是民心所向哦。各位，今天我林珊珊想让谁致辞就让谁致辞。珊珊，没关系的，只要村里有新的学校了，我致不致辞？有啥关系吗？哎，这就对了嘛！知难而退，还算有点眼力劲儿。我同意，你可以旁听。<笑>这希望之花本来就是我华夏集团的项目，如果没有孔老师的话，就没有我林珊珊的今天，更没有这百所希望小学的尊敬。如果各位不喜欢我老师的致辞的话，那就请离开。大胆，林珊珊，你可知道，没有我们在教育界的支持，你这个项目休想办成。更何况。我们的学生遍布政商两界，为了这么一个人和我们作对，你也太看得起自己了。珊珊，我知道你心里有老师，老师很感动，但是你不能因为我中断了这么好的事情啊。孔老师，您放心吧，像他们这样碌碌无为、尸位素餐的人，他们是根本不会回到大坝村去支教的。而真正能代表大夏教育界，是像孔老师这样默默无闻、无私奉献的人，而只有像你这样的人。才能教育出学生，才想回到大坝村帮助山区里的孩子。而你们不过就是在象牙塔里小文嚼字罢。而你们不过就是在象牙塔里小文嚼字罢。你如此不可教训，林珊珊，你空有万亿资产，却不懂得尊重我们这些德高望重的前辈。我告诉你，整个大夏的教育界不会有一个人支持你的。嗯。珊珊，我不知道自己怎么就引发了这么大的混乱。既然大家都不高兴，
，那我还是先回去吧。对不起，孔老师，该走的人不是你，而是他们。什么？你敢这么对我们说话？林珊珊，我再给你最后一次机会，要是不让这个人走，那我们就走。请便。你，珊珊，我们走。嘿，嘿，独子不可掉眼。雷震宇，你可以不给我钱万山的面子，但今天这场慈善晚会代表的是华夏集团。你现在的做作为是不给华夏面子。华夏，林珊珊，你带着华夏回归之前，整个大夏的生意都是由我雷氏集团说了算。你如今不给我面子，我当然要以身往来了。你如今不给我的面子，我当然要以身往来了。雷震宇，希望之花这个项目。会捐赠出百所希望小学，这是利国利民大好事。就算你对我有意见，也不需要在这个时候。此事关乎国计民生，雷公子此举确实太意气用事。闭嘴！就凭你们也敢对雷公子指指点点啊？我看你们是不想在大家的场场混了。利国利民，李莎莎，你说的倒是好听了，可是据我所知，你发家的时候在国外，如今你突然回国插手我大夏教育。谁知道你安的什么好心？没错，他林珊珊从小就长在我大坝村，我对他可是知根知底。一个从小就靠着姿色勾搭老师，让这个孔学农心甘情愿的掏学费供他上大学，你们难道把希望寄托在这种人身上吗？你，徐大师，我孔学农虽然穷，但我行得端，坐得正，根本没有你说的那回事情。徐大师。我孔玄东虽然穷，但我行得端，坐得正，根本没有你说的那回事情。靠他，还在这狡辩！大坝山的村民们可都是看在眼里，你凭什么单独给林珊珊开小灶，还帮他掏学费？说呀！难道孔玄农和林总之间真有什么？啊、对应真是这样吗？珊珊身上有我的影子。爸，我考上了！爸，我考上了！我考上清北了！考上有个求用，有钱上吗？啊哎！啊！哼！我为了生活放弃了学业，这是我毕生的遗憾呐、啊！如今我榨干山区几十载，就是为了不让后代子孙再重蹈我的悲剧啊！你们不理解我，我不在乎，只要娃们能继续学业，我知足了。孔老师，清者自清。嗯。雷震宇，就算你铁了心要和我华夏集团作对，那你也好好掂量掂量，自己也没有这个能力。好啊，那今天我就告诉你，在大夏是谁说了算。我雷氏集团已买下大坝村山区的开发权，同时联合海外万亿资本，将要在大坝村山区改造成东方维加斯。维加斯。你想把我们的家乡盖成赌场啊，维加斯？你想把我们的家乡盖成赌场啊？没错，到时候<笑>全球各地的精英们都会来山里找乐子。你们这破山村呐，让家里的男孩们当当酒保，女孩们陪陪老板，找找乐子，还会怕穷吗？这才是真正的造福大坝村的事情啊！不可能，大坝村的开发权在我们华夏集团手里，你们无权这么做。没错，开发山区的合同。哦还在我们的手里，哼！那张破纸撕了吧，违约金我赔得起。就算这样，那也得大坝村所有村民的签字同意。难道你能把他们都收买了？哼哼哼。李莎莎，就那帮土里刨食的土包子，一听说自己的破房子能拿到几十万的赔偿金，全爽快的把字都签了。李莎莎，和你去办什么希望小学相比，雷公子这才是真正为大坝村的村民着想啊！如果真建赌场，那那次大半村就完了。哼，老东西啊，还守着你那套老掉牙的观点呢。时代变了，我能给他们的可比你教他们读书强得多。你，雷震宇，只有读书，才能让山里的孩子有尊严的生活。你能花钱收买一个大半村，那一百个、一千个呢？能，当然能啊！还不知道吧？我雷氏集团背后站着的，可是东宁商会的三井集团。三井次郎道
，林小姐，你或许不了解，你们华夏集团在我们东营商会眼中根本不值一提。为了大坝村的未来和洞房威加斯的威望，我们愿意投入任何有必要的资源。你这希望之花的计划，在我们东营宏伟蓝图面前，犹如那卑微的尘埃。更何况，这还是全体大坝村村民的名义。裴振宇，你所谓的顺应民意，不过就是利用了村民的无知和短视。他们现在或许是会被金钱所迷惑，但是大坝村希望小学承载的是孩子们的未来，是整个村子乃至大家的希望之光。你现在和东营人合作，简直是大夏的耻辱。林小姐，你们大夏人常说“惜惜物者为俊杰”。你太天真了，在这个世界上，没有金钱解决不了的问题。这希望之花在金钱面前脆弱的不堪一击。大坝村需要发展，村民也需要更好的生活，而这时，我全都可以满足他们。这个赌场我们该定了。雷总，我们已经拿到所有大坝村村民的手印，他们同意我们随时可以开工。哈哈哈哈哈！哼，看到了吗，林珊珊？这可是全体村民的名义，没人喜欢你的什么希望小学。要是如此一来，你们大夏的基础教育就会落后于我们东营，这科学发展更需要一落千丈。郑宇俊，你做的很好。许大寿在，通知你的工程队即刻开工。明白，这钱怎么办？他们现在有所有村民的签字，就算是华夏，也没办法阻止他们在上面建设。你们盖不成，康老头，你还敢嘴硬？我们已经拿到了所有村民的手印，就算我现在在你那破学校上盖个公共厕所，也没人敢反对。康老头，你想帮林珊珊，我能理解，但是你有那个实力吗？你只不过就是一个靠捡垃圾讨生活的破教书匠，还连个编制都没有。难道我雷氏集团和三井集团的千亿投资项目，还需要你来点头？这老头老年痴呆了吧？就这种人，也是大夏科学天才林珊珊的恩师。我为你们大夏的科学发展，真是感到悲哀。既然孔老师这么说，那我相信孔老师。相信？拿什么相信？论财力，你们比不过东营集团；论规矩，我们这可有所有村民的手印。<笑>这片山区的开发权，我雷师要定了。雷先生，你手上的那份合同，还缺了一个人的手印吧？<笑>哎呀，他林珊珊呀、啊，已经不是大坝村的人了。老头，你别忘了，他已经和自己的生父林有德断绝关系。林珊珊居然和自己的亲生父亲断绝了关系啊！这是恩将仇报啊、嗯！哪有人如此对待自己的父母的？可见这林珊珊也不是什么好人。林珊珊，你说你都已经到这种时候了，还想绑架所有大坝村村民的名义？你说你发财了，还要和你的亲生父亲断绝关系啊？就连我这个旁观人，都觉得寒心呢、啊。这会儿想要回大坝村村民的身份，完了。珊珊虽然已经不是大坝村的村民了。李旺也是隔壁山区来的孩子，但我，学农，从来都是大坝村的村民。我不按这个手印，谁也休想盖成这个赌场。任宇俊，你怎么能遗漏了这个人呢？我们动用万亿资产来狙击大夏的计划，你别告诉我会因为这个老东西而失败。好、啊，三姐姐，你放心，全体大坝村村民的名义，不是他一个人能改变得了的。只要我还没有死，我就休想在大坝村为非作歹。孔先生，我再给你最后一次机会。只要你按了这个手艺，我们东影商会可以满足你任何的要求。你要是想继续当你的老师，全大夏的学校你随便挑。你要是想要钱，更简单了。孔先生，给我识相点。这两位可都是有头有脸的大人物，能够低声下气的跟你说话，已经很不容易了。我虽人微言轻。但也有自己的坚持，这个手印我不按。你们开的条件我也不感兴趣。我孔学农不是为了这一些才扎根山区几十年的。我就知道，孔老师，他们太小瞧您了。我也要成为和您一样的人。好东西，我看你活腻了
，别以为你现在有了靠山就可以和我们叫板了。我告诉你，东营商会想弄死你一个老乞丐，有的是办法。你可小心，别在外面被车撞了。徐大少，只要有我和华夏集团在，你们都别想玩阴招。徐志，不要动了。孔先生，你不按这个手印没关系，但你的得意门生林女士就要帮你付出代价。什么代价？只要孔老师不按这个手印，你们就无权推翻大坝村和华夏的合同。这跟珊珊姐又有什么关系？停止下去，让我们的合作方放出消息。准备做空华夏集团，做空华夏？没错，你的恩师不懂得什么叫做识时务者为俊杰，所以呢，我们只能将这怒火撒在你们华夏集团的身上。孔老头，记住了，如果华夏集团垮了，全都是因为今天你没有按这个手印而害的。通知各大媒体，放出消息：华夏集团总裁林珊珊涉嫌剽窃、偷盗科技专利，已被东营法庭。立案审查，这这不可能！林院士在超导技术取得的成就，可是世界公认的。不止超导，还有半导体等行业，都是林院士带来的革新，让大夏的科技至少提前进步了十年。这些难道都是假的吗？我不相信珊珊是这样的人。裴振宇，你甘愿做东营商会的走狗，就凭你也配质疑我的实验成果？事实面前，容不得你信口雌黄。林珊珊。这句话我同样送给你，各位，林珊珊的导师斯蒂芬先生已经做成，林珊珊的所有科研成果均属剽窃，看到了没有啊？<笑>我天，你看到了吗？物理学泰斗黄先生出庭指证，林珊珊在超导技术的研究成果都被证伪，没有一丝学术价值啊！半导体之父三井先生发声，林珊珊窃取三井集团的核心经脉技术，已经被西方国家通缉。林珊珊。你个沽名钓誉之徒，已经被揭穿了，你的所有科技专利都没了。林总，国内外众多媒体开始围剿华夏集团，看来他们是忍不住要动手了。卑鄙无耻！不可能，珊珊姐绝不是那样的人。我所说的可是全国各大媒体的头版头条，难道你想说全世界都在冤枉他林珊珊吗？笑！可笑的是你，你雷氏集团与虎谋皮。联合外人做空华夏，还陷我的恩师于不义，你还要我吗？对不起了，不过历史是由胜利者书写的。现在说什么都晚了。你们，我可，我的这个希望小学，你们至于如此吗？为什么？单单抓住他不放的？要怪就怪你这位高徒吧，他打了我的脸，还影响了东营商会的利益。要是大夏的科技崛起，更是会影响到整个西方世界的利益。现在你再说说，这还仅仅是一个希望小学的事情吗？珊珊，都有，没想到这件事会变成这样。孔老师，他们打压华夏预谋已久，只不过现在才开始动手而已。三井，我华夏集团市值万亿，不是你一个东营商会和他雷氏集团就能动得了的。好、嗯哦，谁说只有我们和东营商会了？什么意思？为了狙击华夏，我和三井军，那可是有备而来。没错，林小姐，当年你拒绝西方国家的挽留，带领着拥有最先进技术的华夏集团回到大夏的时候，你就应该早就料到会有今日。当初西方为了挽留，那可是开出了天价，而你却如此不识好歹，想要对抗整个西方世界，真是找死！我林珊珊不是你雷振宇，再高的价格也动不了我的心。找死！和三姐去，不必再和他客气了。东影集团从现在开始全力做个华夏。华夏的市值真的开始下跌了。华夏的市值真的开始下跌了。马上就要跌破万亿了。华夏集团是关我大夏科技发展，绝不能让它跌停。我请求，话不追加资金万亿，就是。还要什么手术？时间来不及了。看到了吗？这还仅仅只是一个东营商会的能量。孔学农，现在摆在你面前就只有两个选择：救华夏，就按下手印；要是你不按手印，那就只能慢慢看着你学生的公司华夏的科技新星跌落成垃圾吧。已经跌破万亿了
，华夏集团已经从第一科技股跌到第三了。西欧资本宣布加入三井集团，做空华夏，如此快速的下跌，这下谁也救不了了。孔学东，还在犹豫什么呢？到底是要为了你那个破小学，还是为了你的学生？赶紧做个决定吧。好，我接。孔老师，别上他们的当。美洲资本介入，开始疯狂砸盘华夏集团。美洲资本不仅是西方世界最大的投资公司，更是世界上财力最雄厚的私人资本。如此看来，华夏已经无力回天了。秦野，我们的后手呢？林总已经启用了全部的后备资金，全力拉升股价。但是，敌方的资本来势汹汹，一时无法阻止。珊珊，大坝村。能有一所像样的学校，一直是老师的梦想。你愿意投资，买一所希望小学。我也知道，你是为了报答我。老师很感激。既然他们是冲着我来的，这一切都是因我而起。那我愿意按这个收益。老师，啊，现在啊，晚了，晚了。现在想让我救华夏，我可是有条件的。还不快给雷公子跪下，兴许雷公子心软<笑>还能答应。<笑>这一秒，华夏可需要流失上亿的信使。孔玄农，你还要犹豫到什么时候呢？孔玄农，从大坝村那所破学堂开始，你就一直拦着办大爷的路。现在。你又把全世界近半数的资金都弄来砸盘华夏集团，大夏的未来说不定就要毁在你手上了。你满意了吧？快点吧，要不然我可就要后悔了。好，我亏。孔老师，孔老师，孔老师，您不必自责。华夏集团早就是他们的眼中钉、肉中刺，而且我捐赠这百所希望小学，不仅仅是为了你，更是为了大夏的教育事业贡献一份力量。还在说，我没猜错的，你们华夏的备用资金已经用完了。三井，你又怎么知道？我的背后站着的，乃是整个大夏。你们的狙击战不会成功。资金怎么还不到位？好了，大夏国主已经得知此事，国库资金将暂时由你调动，要求只有一个，保住华夏集团。太好了，这下华夏终于得救了。大夏终于得救了，即刻开始买入华夏集团股票。是，好了，要买入多少？全部。林珊珊，此时此刻，你的防线犹如风中残烛，摇摇欲坠。东营的精密布局，西欧的雄厚财力，再加上美洲的金融风暴，三者合击之下，已将你华夏彻底击穿。这一切将再也无法逆转。林小姐。今日这场败局，在你当年带着华夏集团回到大夏的时候就已经注定。但念在你手中掌握的核心科技技术，我可以不计前嫌，再给你一次机机会。你们口中的机会，不过就是把我逼入绝境的陷阱。唉，你又何必如此固执呢？只要你放弃这虚无缥缈的希望之花计划，并且。带着你手中的核心科技，把这些东西带入我们东营。到时候，不光会停止这场金融风暴，并且还会让你在我们东营获得无上荣耀。第，没错，这样的交易对你来说难道不算双赢吗？雷震宇，你做梦！你或许可以出卖自己，但我林珊珊绝对不会和你们这等鼠辈同流合污。好、啊。这才是我孔学农的好学者。你好，既然你如此不识抬举，等着瞧吧。三井君，咱们就让他看看，什么叫做真正绝望。林小姐，你已经错过了我们最后的下一。接下来，不光你这心心念念的小学会化为泡影，就连你倾注心血的华夏集团，也将在这场金融风暴中彻底毁灭。可恶！难道我们大夏的希望？就这么受他们东瀛人的摆布吗？这些外国公司对大夏科技不仅卡脖子使绊子，还想一举扼杀整个华夏科技业，真是其心可诛。如今能拯救华夏的也只有我们了。疯了！
我们这些三瓜两枣都不够这些金融巨鳄塞牙缝的。就算倾家荡产又如何？全仓买入华夏集团。我全仓买入华夏集团，我也全仓买入，我也要全仓买,买入，我也要全仓买入，我也要全仓买入，我也要全仓买入，我也要全仓买入，我也要全买入，买，我也要买。群不自量力的狗东西，既然你们这么想输的倾家荡产，那你们就给华夏集团陪葬吧。你们大夏人民的勇气确实值得人钦佩，只不过螳臂挡剑。嗨，不好了。华夏股票有抬升迹象，这不可能，这没人能抵得住这样的砸盘。雷震宇，你也太高看你的外国主资了吧？雷总，大事不好，华夏集团逆势上升了十个点。那那那，这不可能，这怎么可能？仅凭这些散户，绝不可能，绝对是有人在暗中操盘。这绝对是有人在暗中操盘，这绝非自然反弹，背后肯定有高人相助。看来是侯老出手了。三井、雷震宇，你们别忘了，我华夏集团的脊梁可不是轻易会被外力折断的。林珊珊，你想对抗国际金融资本，可没有那么容易。我这就通知我所有同仁，加大做空力度、嗯。这不可能。华夏居然还在上涨，哼，没什么不可能的。你们别忘了，站在我背后的，是亿万颗炙热的心，是千百年的文化传承，是无数像他们这样，哪怕微不足道，也要贡献自己力量的普通人。大家别停，继续买，让全世界看看咱们大夏人民的力量。好，好，好，仅凭这些散户，就想击垮我们？做梦！雷震宇。你太小看我们的实力了，林总，华夏集团再次上涨。林总，华夏集团再次上涨，这怎么可能？我们精心的布局，居然被他一个小小的村姑所撼动。他休想轻易胜过我雷震宇。震宇，先冷静一下，我们确实小瞧了他背后的力量和这些散户的团结性。如果即便如此，想作伴我国际金融资本，那可远远不够。我们还没有输过，对，我们不能认输，加大杠杆。我要让他知道，谁才是大夏的金融主宰。大家别怕，他们越疯狂，我们就要越冷静，我们绝不能退缩。对，继续买入，想要架空华夏，他们还差得远呢。侯老，情况怎么样了？珊珊，一切就绪。大夏金融部的最后一轮资金已经到位，正式入场。大夏金融部的最后一轮资金已经到位，正式入场。记住，我们守护的不仅仅是华夏集团的利益，更是整个华夏经济的稳定与未来。谢谢你，侯老，您放心，我们一定全力以赴。这场战斗，我们一定会胜利。林总，您快看，华夏集团股票不仅稳住了，还一举冲破了历史最高点。那些试图操控市场的势力，彻底失败。这一局，我们需要重新考虑一下这局势。这是大夏子民的团结和决心，是我们未曾预料的变数。为了保存实力，我们东引上会，要及时止损。撤撤资？难道只能撤资了吗？我们的合作到此结束了。这，哈、啊，哎，少爷，我们已经损失了近百亿资产，没事，可能即将面临破产。哦，撤资！林珊珊，你给我记住了，这笔账我迟早要找你讨回来。这笔账我迟早要找你讨回来。哈哈哈哈哈哈！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！首先，感谢每一位支持我们的朋友，才让我们共同见证了这场奇迹。也是因为你们，才护住了我华夏的未来。在这里，我决定，华夏集团再追加百亿，成立助学基金，目的
，是为了帮助那些和我的曾经一样，出身贫寒，但却心怀梦想的孩子们，而做这一切的起点，就源于我的恩师孔学农老师。他这一生，在大山里默默耕耘，培养出无数优秀的学子。现如今，他们分布在大江南北，为我大夏的繁荣。做出自己的贡献。今晚的慈善晚会是为他而办。谢谢，谢谢。在这里，我宣布，希望之花第一所希望小学正式落地，大坝村。好。好好孔老师，您看，这些孩子的未来一定比我们更好。是啊，珊珊，是你改变了他们的未来。孔老师，您看，那个是个室内的体育场，我专门给他们修的。这样的话，孩子们在这里……林姐姐，这是，这是我画的你。我希望有一天，我也能成为像你一样厉害的人。谢谢你啊，小朋友。但厉害的不是姐姐，是旁边的孔老师。哦，如果没有孔老师，就没有现在的林姐姐。